Una nuova risonanza magnetica, riparte così il presidio territoriale ospedaliero di Trani e lo fa con una dedica doverosa per Giuseppe Ruta, un diciannovenne che nell'estate 2018 ha perso la vita in uno sfortunato incidente ma la cui famiglia si è resa protagonista di uno splendido gesto. I genitori in quel momento hanno voluto uh, fare un gesto che altrimenti non saremmo riusciti neanche a poter garantire, quello di donare i suoi organi. Tanti organi furono donati in quell'occasione, mi sembrava... Uh, doveroso assolutamente che si intitolasse a lui uh, questa, uh, questa radiografia, inaugurare la risonanza magnetica che peraltro sta già lavorando e ha già dato ampie soddisfazioni, vi assicuro, a tantissimi cittadini che infatti si sono congratulati per, uh, per un servizio anche rapido che sono riusciti ad ottenere qui a Trani, è sicuramente un, uh, un, un buon risultato. Un momento di crescita per l'intero presidio di assistenza territoriale ma anche un importante tassello in un percorso che mira a fare di Trani un modello non solo su scala provinciale ma anche a livello regionale. Si tratta di una risonanza magnetica di ultima generazione a 1,5 Tesla, quindi ad alto campo, che ci consente di eseguire esami in ogni ambito specialistico e quindi si parte da esami di tipo neuroradiologico, esami di tipo internistico ortopedico, urologico, urologico ma anche in campo serologico. Quindi un apparecchio che, eh, col quale è possibile effettuare sia esami di routine normali ma anche esami di tipo avanzato. L'abbiamo installata a tempo di record, gara, lavori e installazione e collaudo incluso, l'abbiamo già attivata a fine aprile. Questa eh, questa, questa tecnologia ci servirà insieme al mammografo che andremo ad installare il primo di settembre e anch'esso poi sarà oggetto di eh, attenta eh, divulgazione pubblica, eh, noi riusciremo a completare il tassello ampio e articolato dell'abbattimento dell'elisse d'attesa. La nuova risonanza magnetica è stata posizionata in locali riqualificati e direttamente collegati con un ascensore dedicato all'unità operativa di radiologia. Tutti i locali adibiti alla risonanza sono stati allestiti sulla base delle linee guida hospitality che definiscono sull'intero territorio pugliese i processi di accoglienza di sanità e cura. Un presidio territoriale costato 2 milioni di euro attinti dai fondi FESR che lavora su tutti i casi che non richiedono il ricovero come da ottica di rivalutazione delle vecchie strutture poco utilizzate scelta dalla regione. Il governatore Emiliano insiste sulla via da adottare e allontana le polemiche. I primi a chiudere tutti i punti di primo intervento e a costituire questi tipi di strutture dieci anni fa sono stati i Veneti e i Lombardi. Questo ospedale è stato specializzato come presidio territoriale e quindi lavora su tutti i casi che non richiedono il ricovero e quello a dieci minuti fa i ricoveri. È la cosa più sensata di questo mondo.